哈喽，大家好，欢迎来到柚子酱。上一期视频我们提到玄霄让弟弟扮成当铺东家来卖沈天化的东西，想看回上一集，可以点击以上的链接哦。废话不多说，我们开始吧。小女子说的不是三百两，而是物价的三倍，三百两的三倍，也就是九百两。东家，这包东西最多就值三百两，哪里值得了九百两？他他是狮子大开口啊，咱们可不能上当啊！这些首饰若是新的，价格应该在四百两左右；可若是典当的话，当铺一般最多给二百五十两，我给你三百两，就已经是友情价了。小姐，我在府里也打听过首饰的价格。这些首饰能到三百两，真的已经很多了。沈天化勾唇轻笑，这些首饰可并不是你们想的这么简单哦。我给当铺的报价已经是放血价了，若是我卖，可远不止这个数。想不到你们竟然看不出这些首饰的精妙之处，那我只能为大家解释一下。众人一脸问号，窃窃私语。这些首饰分明是普通首饰啊，有什么不简单的呢？哦，比如这个白玉簪子，看上去最多也就值个二十两的样子，但它可是当今太子送给未过门太子妃沈白莲的定情信物。这样一个簪子，怎么可能只值二十两？最少也得值一百两。想一想啊。若是哪位富家小姐戴上这样一枚簪子，岂不是跟太子妃一样的待遇了吗？说不定因为这簪子，太子殿下还会多看他两眼了。再一不小心，搞不好就成了太子侧妃，那也是说不准。这这不是二小姐平时随便戴着的簪子吗？怎么成了太子送的定情信物了？<笑>这簪子我要了，不就是一百两吗？我也过一把太子妃的瘾，哈哈哈哈！众人都目瞪口呆。东西原来还可以这样卖，玄霄也被沈天化逗乐了。看来太子的市场反响不错，我再试试别人。这期视频又结束了，沈天化又会怎样卖其他的东西呢？下期会在明天更新，朋友们一起期待吧！点赞、订阅和打开小铃铛哦，我们下期视频再见。